নিয়মিত যোগাসন অভ্যাস করলে দেহ এবং মনকে সুস্থ এবং সবল রাখা সম্ভব আজ আমরা আপনাদেরকে দেখাবো পার্শ্ব চন্দ্রাসন এর জন্য আস্তে আস্তে আমরা যেটা করব এই পজিশন থেকে আমরা হাত দুইটাকে সোজা করে উপর দিকে তুলব এবং এক হাত দিয়ে আর এক হাতের বুড়ো আঙুল ধরব এক হাত দিয়ে আর এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল লক করব এরপর আস্তে আস্তে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আমরা যা যার ডান দিকে দেহটাকে বাঁকিয়ে তুল নেব যতখানি সম্ভব হয় হাত দুইটাকে টান টান করে রাখব তিরিশ সেকেন্ড অবস্থান করব শ্বাস নিতে নিতে সোজা হব এরপর আবার এখান থেকে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে বা দিকে বেঁকে যাব এখানেও তিরিশ সেকেন্ড অবস্থান করব আস্তে আস্তে শ্বাস নিতে নিতে সোজা হব দুই হাত নিচে নামাবো এবং আরামে দাঁড়াবো এখান থেকে আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসবো এই আসন নিয়মিত অভ্যাস করার ফলে আমাদের মেরুদণ্ডের বিশেষ করে কোমরে যদি কোনো সমস্যা থাকে বা ব্যথা থাকে সে ব্যথা দূর করতে সাহায্য করে এছাড়া আমাদের দেহের দুই সাইডের যে অতিরিক্ত মেদ সেটা কমাতে সাহায্য করে এছাড়াও মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রক্তের প্রভাব বৃদ্ধি করে মেরুদণ্ডকে সুস্থ এবং সবল করে গড়ে তোলে তুলাদণ্ড আসন প্রথমে আমরা সোজা হয়ে দাঁড়াবো এরপর দুই হাতকে সোজা করে উপর দিকে তুলে পরস্পরের সাথে স্পর্শ করাবো হাতের তালু এরপর আস্তে আস্তে কোমর থেকে বা পা উপর দিকে তুলব এবং কোমর থেকে সামনের দিকে বেঁকে যাব এবং পাটাকে সোজা করে পায়ের সাথে দেহটাকে এবং হাতকে একই সলরেখায় অবস্থান করাবো যা কিনা ভূমির সাথে সমান্তরালে থাকবে এখান থেকে আস্তে আস্তে পাটাকে নিচে নামাবো এবং দেহটাকে উপর দিকে তুলব এই অবস্থায় এরপর ডান পাটাকে পেছন থেকে উপর দিকে তুলব এবং কোমর থেকে সামনের দিকে নামিয়ে হাত এবং পা একই লাইনে নিয়ে আসব এখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে আবার আস্তে আস্তে আগের মতো সোজা হব এবং ধীরে ধীরে হাত নামাব এবং আরামদায়ক অবস্থানে অবস্থান করব আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হব এই আসন নিয়মিত অভ্যাস করলে আমাদের একাগ্রতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে এছাড়াও এই আসন আমাদের হাত এবং পায়ের সমস্ত সমস্যাগুলো দূর করে এবং আমাদের পাকস্থলী এবং অন্ত্রের কর্মক্ষমতা বৃদ্ধিতে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে সিংহাসন এখান থেকে আমরা পা দুইটা লম্বা করে দণ্ডাসনে বসি এরপর একটা করে পা ভাজ করে বজ্রাসনে যাই হাঁটু দুইটার মাঝে একটু ফাঁকা করি এবং হাত দুইটাকে এভাবে উল্টা করে অর্থাৎ হাতের আঙ্গুলগুলো পায়ের দিকে রেখে হাত দুইটাকে এভাবে রাখি এরপর জিপটাকে যতখানি সম্ভব মুখ থেকে আমরা বের করব এবং আমাদের দৃষ্টি রাখব দুই ভ্রুর মাঝখানে এখানে রেখে যতটা সম্ভব মধুর স্বরে 
आवाज कर चेष्टा कर तीन थे के पाँच बार करब एरपर आस्ते आस्ते आर लम्बा करी एवं सुखासने बसी आसनटी मूलत षड़े पर क्ष कर अर्थात कण्ठस्वर के श्रुति मधुर करते आसने भूमिका अपरसीम विशेषकर जरा गायक तर खुबी उपकारी एक आसन ता छाड़ा जर कण्ठस्वर कर्कश ताओ नियमित आसन कर ले तर कण्ठस्वर मधुर होते शुरू कर आसन नियमित अभ्यस फले थरएड और पैराथरएडर समस्या दूर कर आकर्ण धनुरसन एर प्रथम सबा दंडासने जा सामने दिखे लम्बा कर बस दंडासन दंडासन अवस्थान आस्ते आस्ते दुई हाथ तुले दुई पायर बुड़ो आंगुल वृद्धांगुली धरी तर्जनी दिए हाथ तर्जनी दिए पायर वृद्धांगुल धरी एरपर आस्ते आस्ते डान हाथ डान पा तुले कान का नहीं आस एखने त्रिस सेकेंड अवस्थान करी आस्ते आस्ते पा नाम एरपर एक ही भाव बाटा के तुले बा कान का नहीं आस डान पा सोजा थक समय ख्याल रखब एरपर आस्ते आस्ते पा नीचे नाम दुई हाथ पेचने ने दंडासने आसि एरपर पा दुईटा परस्पर का फाक करी हाथ आंगुलगल पेचन दिखे बाकई घाटा एक पेचने बाकी आरामदायक अवस्थान अवस्थान करी आस्ते आस्ते स्वाभाविक हई ये आसन नियमित कर फले पायर पेशी मध्य रक्त प्रभाव बृद्धि पाए फले पायर पेशी संक्रांत तो जिसमस्त समस्यागुल आशेषकर उरुर पेशी एवं पायर पेशी जे टान धरा खिल धरा समस्यागुलो है नियमित तो यह आसन अभ्यस फले दूर है एचड़ाओ अंत्र किडनी लिहा विशेषकर क्षुद्रंत्र बृहदंत्र मलाशय समस्त रकम समस्या दूर करते विशेष भूमिका ग्रहण कर शशांग आसन प्रथम पा लम्बा कर दंडासने जा बसा जेको आसन ही दंडासन शुरू करब प्रथम एखान डान पा भाज करी बा पा भाज कर बज्रासने बस आस्ते आस्ते माथाटा नीचे दिखे नाम शास छाड़ते छाड़ते माथा तालू मैटर ऊपर टाच करी एवं पेचन थे जतटा पारि ऊपर दिखे हिपटा के तुली एवं हाथ दिए पायर गोड़ी धरे रखी आस्ते आस्ते शास 
সোজা হই এই অবস্থানে গিয়ে আমরা 30 সেকেন্ড থাকব শ্বাস স্বাভাবিক রেখে যখন আমরা আসনটা করলাম এরপর আবার পা দুইটাকে লম্বা করে দণ্ডাসনে যাই পা দুইটা একটু ফাঁকা করে আরামদায়ক অবস্থানে অবস্থান করি স্বাভাবিক অবস্থায় আসি এই আসন নিয়মিত অভ্যাস করার ফলে আমাদের মেরুদণ্ডের নমনীয়তা বৃদ্ধি পায় এবং মেরুদণ্ডে প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয় এছাড়া মেরুদণ্ড স্বাভাবিকের তুলনায় দুই থেকে তিন ইঞ্চি লম্বা হয় যার ফলে কম বয়সের ছেলে মেয়েরা এই আসন নিয়মিত করলে তাদের উচ্চতা বাড়ার সম্ভাবনা থাকে নিয়মিত এই আসন অভ্যাসে আমাদের স্নায়ুর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রক্ত প্রবাহিত হয় বিশেষ করে মেরুদণ্ডের মধ্যে যে স্নায়ু আছে তার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে রক্তের প্রবাহ হয় অর্ধচন্দ্রাসন দুই হাত নমস্কার মুদ্রায় নিয়ে আসি এরপর আস্তে আস্তে হাত দুইটাকে উপর দিকে তুলি এবার শ্বাস নিতে নিতে আমাদের কোমর থেকে উপরের অংশটাকে পেছন দিকে যতখানি পারি বাকি এ অর্ধচন্দ্রের মতো অবস্থান গ্রহণ করি শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে আবার সামনে নমস্কার মুদ্রা আসি এখান থেকে আস্তে আস্তে হাত দুইটাকে নামিয়ে আরামদায়ক অবস্থায় অবস্থান করি এই আসনটি নিয়মিত অভ্যাসের ফলে আমাদের মেরুদণ্ড জনিত যে সমস্ত রোগ হয় বিশেষ করে স্পন্ডেলাইটিস স্লিপ ডিস্ক এই ধরনের রোগ থেকে আমরা নিজেকে দূরে রাখতে পারি এছাড়াও এই আসন নিয়মিত অভ্যাসের ফলে আমাদের পেটে মেদ জমতে পারে না এই আসন অভ্যাসের ফলে আমাদের দৈহিক নমনীয়তা বৃদ্ধি পায় যোগ মুদ্রা এর জন্য প্রথমে আমরা দণ্ডাসনে বসব দণ্ডাসন থেকে আমরা যাব পদ্মাসনে অর্থাৎ প্রথমে আমরা ডান পা ভাঁজ করে বা পায়ের ছাইয়ের উপর রাখব এরপর বা পা ভাঁজ করে এনে ডান পায়ের ছাইয়ের উপর তুলব এটা হলো পদ্মাসন এরপর হাত দুইটাকে পেছনে নিয়ে যাব এবং বা হাত দিয়ে ডান হাতের কবজিটা ধরব শ্বাস নিয়ে পেছন দিকে যাব এবং শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কপালটাকে তোরে টাচ করব এখানে শ্বাস স্বাভাবিক থাকবে বিশ থেকে তিরিশ সেকেন্ড এখানে অবস্থান করব শ্বাস নিতে নিতে ধীরে ধীরে সোজা হব আবার দণ্ডাসনে যাব আরামদায়ক অবস্থায় অবস্থান করব এখান থেকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় এসে আমরা সুখাসনে বসি এই আসন নিয়মিত অভ্যাস করলে সমস্ত রকম কিডনির রোগ কোষ্ঠকাঠিন্য এবং হজমের সমস্যা দূর হতে সাহায্য করে এছাড়াও ডায়াবেটিস যাদের আছে তারা নিয়মিত এই আসন করলে বিশেষ সুফল পেতে পারেন তারা আসন এর জন্য আমরা এই আরামদায়ক অবস্থান থেকে প্রথমে আমরা পজিশন নেব অর্থাৎ পা দুইটাকে একটু কাছাকাছি নিয়ে আসবো এরপর আস্তে আস্তে আমরা হাত দুইটাকে ধের দুই পাশে ভূমির সমান্তরালে লম্বা করি এরপর হাত দুইটাকে হাতের তালু 
ऊपर दिखे तुले दी दुई हाथ आस्ते आस्ते ऊपर दिखे तुली एवं भूमिर साथ नब्बे डिग्री करी एपर हाथ आंगुलगल परस्पर सा लक करी एवं उल्टो कर दे एरपर श्वास ग्रहण कर आस्ते आस्ते पायर गोड़ी ऊपर दिखे तुली एखने श्वास प्रश्वास स्वाभाविक रखब एवं जत खानी पारि हाथ दुईटा के ऊपर दिखे तुले देव चेष्टा करब मन जान क्यों ऊपर थे टेने ऊपर दिखे टेने तुल से यह अवस्था हमारे प्राय त्रिस सेकेंड अवस्थान करब एपर आस्ते आस्ते पायर गोड़ी नीचे दिखे नाम आस्ते आस्ते हाथ सोजा करब एवं लक दुट ठेड़े दिए दुई हाथ भूमि समान करब हाथ आर घोर और धीरे धीरे देहर दुई पशे हाथ दुईटा के लिए आसब एपर हमारा आर आरामदायक अवस्थान जब एवं माथाटा के एक पेन दिखे हिलिए देव श्वास गभर कर त्याग करब आसन नियमित अभ्यस कर ले दैहिक उच्चता बृद्धि सहाज्य कर विशेषकर शिशुरा जरा खरबाकृतर ता जदि नियमित भावे आसन अभ्यस कर दुई थ तीन इंची उच्चता बाढ़ार सम्भवना थे एचड़ाओ आसन अभ्यस कर फले देहर प्रत्येक पेशीते टान पड़े एवं पेशीगुलर मध्य रक्त चलाचल बृद्धि पाए तई पेशीगुलो के सुस्थ रखते ये आसन एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन कर उत्कट आसन प्रथम सोजा हुए दाड़िए दुईटा के एक फाका करब परस्पर का प्राय छ इंची थे एक फिट मत फाका करब एरपर हाथ दुईटा के सोजा कर सामने दिखे तुले देव श्वास छाड़ते छाड़ते आस्ते आस्ते हाँटू भाज कर बसे पड़ब एवं अर्धेकता बसब अर्थात चेयर एर बसार मत क्यों चेयर छाड़ा स्थिर हो थार चेष्टा करब ये अवस्थान प्राय त्रिस सेकेंड एवं धीरे धीरे पाले ये समय बाढ़ाते थकब एखान आस्ते आस्ते पा दुईटा के सोजा करब सोजा दाड़ब हाथ दुईटा के नीचे नाम आरामदायक अवस्थान अवस्थान करब ए धीरे धीरे आरामदायक अवस्थान फिर आसब ये आसनटी करार फले पायर पेशर दृढ़ता बृद्धि पाए तरफ हाँटुर जंत्रण जदि था हाँटुर जंत्रणा दूर करते सहाज्य कर आसन एचड़ाओ आसन करार फले दैहिक शक्ति बृद्धि पाए तई आसन नियमित भावे आसन अभ्यस करी निजेके निरोग सुस्थ रखी